सुप्रिय शिक्षार्थी भाई बोन आज के अठारोतम शिक्षक निबंधन शिक्षक निबंधन जरा प्रभाषक होते इच्छुक अर्थात कलेजर टीचार जरा होते इच्छुक तर टोटाल सिलेबासा नहीं डिसकस करब जे परीक्षाते कोशन एक्चुअलि क्यों आसे আমাদের প্রিপারেশনটা কিভাবে নেওয়া উচিত এবং কিভাবে প্রিপারেশন নিলে আমরা খুব স্মার্টলি একটা ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসতে পারবো তো দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের প্রবাসক গণিত এখানে টোটাল একশো মার্কসের পরীক্ষা হবে এবং এখানে টোটাল সময় আপনি পাবেন তিন ঘন্টা বা তিন ঘন্টার মধ্যে আপনাকে একশো মার্কসের পরীক্ষা দিতে হবে তো এখানে কিছু কথা বলে দিয়েছে আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে এগুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করব। এখানে একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে ক্যান্ডিডেট উইল হ্যাভ টু আনসার টেন কোয়েকশন আমরা একটু এটাকে বল করার চেষ্টা করি টেন কোয়েকশন ফ্রম টেন ইউনিট মানে এখানে ইউনিট থাকবে দশটা আপনাকে দশটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং প্রত্যেকটার মধ্যে থাকবে দশ মার্কস প্রত্যেকটার মধ্যে থাকবে দশ মার্কস ইচ কোয়েকশন উইল হ্যাভ টু অর থ্রি সাব আইটেম আচ্ছা এখানে সাব আইটেম মানে কি সাব আইটেম মানে হচ্ছে দেখেন আমরা যখন অনার্সের পরীক্ষা দিয়েছি সেখানে মনে করেন দশ নং প্রশ্ন দশ নং প্রশ্নের মধ্যে আবার দুইটা প্রশ্ন ছিল যেমন একটা দুইটা তো আপনি যদি দশ নং প্রশ্নের উত্তর দিতে চান তাহলে দুইটা প্রশ্ন উত্তরে কিন্তু দিতে হবে তো এরকম এখানেও সাব ডিভিশন থাকবে এবং এখানে দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন থাকতে পারে এখানে দেখেন একটা এক্সাম্পলও দিয়ে রেখেছে যে এ বি সি এমন তিনটা প্রশ্ন থাকতে পারে বা দুইটা প্রশ্ন থাকতে পারে এরকম আর কি তো মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা তাহলে কেমন হবে খুবই সিম্পল বিষয় দেখেন এখানে মার্ক ওটা কিন্তু ক্লিয়ারলি সব কিছু বলে দিয়েছে যে ফাইভ প্লাস ফাইভ হতে পারে যদি দুইটা আসে অথবা ফোর প্লাস সিক্স হতে পারে টু প্লাস সেভেন হতে পারে টু প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ হতে পারে টু প্লাস ফোর প্লাস ফোর হতে পারে এবং এগুলো টোটালি ডিপেন্ড করে হচ্ছে কোয়েকশনের উপরে মানে আপনার প্রশ্নটা কতটুকু বড় যদি দুইটা প্রশ্নই অলমোস্ট সেম সাইজের হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে যে ফাইভ ফাইভ করে আসতে পারে তবে সব ক্ষেত্রে যে দুইটা থাকবে এরকম না তবে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রে বা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম সাব ডিভিশন থাকবে হাতে গোনা এক থেকে দুইটা প্রশ্ন পাবেন যেগুলোর মধ্যে সাব ডিভিশন নাই তারপর এখানে কি বলা হয়েছে দেখেন তারপর বলা হয়েছে কোয়েকশন উইল বি দেখেন কোয়েকশন উইল বি প্রিপেয়ার ফ্রম ব্লম টেকনোমেন্টি ওকে এখানে অনেক বিষয় দেওয়া আছে সেগুলো আমরা ডিসকাস নাই বা করলাম ওকে তো আমরা এখন সরাসরি চলে যাই আমাদের সিলেবাসে তো এখানে প্রথমে আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে এখানে টোটাল ইউনিট থাকবে কয়টা দশটা এবং প্রত্যেকটা ইউনিটের জন্য মার্ক হচ্ছে দশ তার মানে টেন ইন্টু টেন তার মানে হচ্ছে হান্ড্রেড প্রত্যেকটা ইউনিট থেকে আপনা আপনাকে আনসার করতে হবে কোনো ইউনিটকে স্কিপ করা যাবে না কোনো কিছু স্কিপ করা মানে দশ মার্কস বাদ যাওয়া এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন তো এখানে খুব সুন্দর করে সিলেবাসটা রেডি করা হয়েছে দেখেন প্রথমেই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউনিট ওয়ানে হচ্ছে রিয়েল নাম্বার সিস্টেম দেন হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার সিস্টেম দেন হচ্ছে সামেশন অফ সিরিজ এখন এগুলোকে আমরা একটু এক্সপ্লেন করি তো রিয়েল নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু আরও অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে যেমন দেখেন এখানে এখানে আলাদা একটা চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে বেসিক আমি একটু তাকে একটু বোল করে দিচ্ছি দেখেন বেসিক ইন ইকুয়ালিটিস এটা কিন্তু টোটালি আলাদা একটা চ্যাপ্টার এবং এখানের মধ্যে কোন কোন টপিক্সগুলো ইম্পর্টেন্ট যেমন মনে করেন এখানে দেখেন এগুলো সব বলে দিয়েছে সো এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত এখানে আলোচনা করব না তো আমরা যে বিষয়টা এখান থেকে জানব সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে কি বলা হয়েছে দেখেন এখানে বলা হয়েছে যে এক্সপ্লেইন অর্ডার প্রপোর্শন অফ রিয়েল নাম্বার তারপর এখানে কিছু প্রবলেম আছে যেগুলো হচ্ছে রিয়েল নাম্বার রিলেটেড সমস্যা বা ইন ইকুয়ালিটি রিলেটেড সমস্যা দেন হচ্ছে ক্যারিং আউট দ্য অপারেশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বার অর্থাৎ জটিল সংখ্যা রিলেটেড যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো এখানে সামেশন অফ সিরিজের মধ্যে দুইটা দুই ধরনের সিরিজ আছে একটা হচ্ছে সামেশন অফ অ্যালজেব্রিক সিরিজ এবং হচ্ছে থ্রিগোনোমেট্রিক সিরিজ আর এই রিলেটেড যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে তার মানে এটা এগুলো হচ্ছে হাইলাইট করা বিষয় তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে ইউনিট ওয়ান থেকে আমাদেরকে রিয়েল নাম্বার সিস্টেম কমপ্লেক্স নাম্বার সিস্টেম এবং সামেশন অফ সিরিজ এই বিষয়গুলো নিয়ে ফোকাস করতে হবে ওকে দেন আমরা চলে যাই আমাদের ইউনিট টুতে ইউনিট টুতে কি বলা হয়েছে দেখেন ইউনিট টুতে বলা হয়েছে সেট থিওরি তারপর হচ্ছে ফাংশন এখানে ফাংশন বলতে অন্য ফাংশন দুইটাকে বোঝাচ্ছে থিওরি অফ ইকুয়েশন দেখেন এটা হচ্ছে থিওরি অফ ইকুয়েশন লক্ষ্য করেন এখানে কি কি আছে আমরা একটু দেখি সেট থিওরি তারপর হচ্ছে ফাংশন 
তারপর হচ্ছে এখানে কি আছে দেখেন থিওরি অফ ইকুয়েশন এখন থিওরি অফ ইকুয়েশনের মধ্যে কোন টপিক্সগুলো ইম্পর্টেন্ট রিলেশন বিটুইন রুট অ্যান্ড ক এফিসিয়েন্ট তারপর হচ্ছে সিমেট্রিক যে প্রবলেমগুলো আছে এখানে অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো রিলেটেড সমস্যাগুলো আসবে পরীক্ষাতে ফাংশন থেকে ওয়ান ওয়ান ফাংশন ওয়ান টু ফাংশন ইনভার্স ফাংশন ডোমেন এবং গ্র্যাঞ্চ তার মানে এগুলো সব আপনারা কিন্তু এইচএসি লেভেল থেকেই পড়ে এসেছেন সেগুলোই আপনাকে পড়তে হবে সেটের মধ্যে আছে স্যাট থিওরি কসেট বা এই রিলেটেড যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো আপনাকে সলভ করতে হবে তার মানে এই যে ইউনিট টু এটা কিন্তু খুবই ছোট্ট একটা পার্ট মাত্র তিনটা চ্যাপ্টার এবং এগুলো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে কিন্তু ছোটো ছোটো এবং এখানে আলোচনাগুলোও কিন্তু কম সো এটাকে আমরা সবার আগে ফোকাস করব এবং এই বিষয়টাকে আগে আমরা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব ओके दें चले जाए इूनिट थ्री ते इूनिट थ्री तो भाई आो मजार विषय तो इूनिट थ्री ते देखें कि हे देखें एखे बला सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन लिनियर ट्रांसफरमेशन और आईगन मान आईगन भैलू एखे नीचे आसे नीचे गले पा तो यही चैप्टार मध्य खूब ही मजार जिन क्योंकि देखें एखे कि बला देखें बला सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन खूब ही मजार विषय एवं तर जो सोल्यूशनगुल्लो आज है प्रब्लेमगुल आज है सेगुलर सोल्यूशन मैंने एखे अपना के समीकरण जोर दिए देवा थको जानने जो कन्भार्ट इंटू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अफ ए सिसटेम अफ लिनियर इक्ुएशन एखे अपना के मैट्रिक्स रिलेटेड जो समस्यागुल आज है निर्णय रिलेटेड जो समस्यागुल आज है से समस्यागुल्लो आप सल्व करते हैं दें एखे देखें एखे ट्रांसफरमेशन एखे कि आ लिनियर ट्रांसफरमेशन एक देखा एखान तो देखें ये लिनियर ट्रांसफरमेशन एखे टपिक्सगुल लिनियर ट्रांसफरमेशन कार्नेल अफ इमेज अफ ए लिनियर ट्रांसफरमेशन और देर प्रपोर्शन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन अफ लिनियर ट्रांसफरमेशन चेन्ज अफ बेसिस तो ये रिलेटेड जो समस्यागुल्लो आज है सेगुलो नहीं आलोचना करबर समीकरण जोटर अर्थात जुगाश्रय रूपान्तरे दें हम आईगन मान आईगन भैलू रिलेटेड एक समस्या हंड्रेड पार्सेंट आस पास मार्क्सर जो ओके दें आप चले जाए इूनिट फोरे দেখেন আপনাদের যে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ভ্যাক্টর জিওমেট্রি যে সাবজেক্টটা আছে সেখান থেকে বিশ মার্কস পরীক্ষাতে আসবে তো এই বিশ মার্কসকে আবার দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে প্রথম ক্যাটাগরিটা কি দেখেন প্রথম ক্যাটাগরিটা হচ্ছে ইউনিক টু ডাইমেনশনাল জিওমেট্রি এবং আরেকটা হচ্ছে কনিক কনিকের মধ্যে কী কী আছে প্যারাবোলা এলিপস এবং হাইপারবোলা যেগুলো আপনারা পড়ে এসেছেন এবং টু ডাইমেনশনালের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আপনাদের ফার্স্ট ইয়ারের জিওমেট্রি বইয়ের প্রথম যে দুই চ্যাপ্টার সেই দুই চ্যাপ্টারকে বোঝানো হচ্ছে এখানে এবং এখান থেকে আপনাকে যে বিষয়গুলো বেশি ফোকাস করতে হবে দেখেন এই যে সমস্যাগুলো আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমস্যাগুলো এগুলো হচ্ছে প্রথম চ্যাপ্টার রিলেটেড সমস্যা অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের টু ডাইমেনশনাল জিওমেট্রি মানে হচ্ছে যুগল সরল রেখাকে বোঝাচ্ছে বা পেয়ার অফ স্টেট লাইনকে বোঝাচ্ছে সো পেয়ার অফ স্টেট লাইন রিলেটেড যে সমস্যাগুলো আছে দেখেন এখানে কিন্তু এটা ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে যে পেয়ার অফ স্টেট লাইন সো পেয়ার অফ স্টেট লাইন রিলেটেড যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো থেকে পাঁচ মার্কস আসবে এবং কনিক থেকে পাঁচ মার্কস আসবে আবার দেখেন ইউনিট ফাইভ এটাও কিন্তু আমাদের ফার্স্ট ইয়ারের জিওমেট্রি ইয়ার টপিক্স তো এখানে কি বলা হয়েছে এখানে এখানে বলা হয়েছে দেখেন থ্রি ডাইমেনশনাল জিওমেট্রি এবং হচ্ছে ভ্যাক্টর জিওমেট্রি এখন এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি দেখেন প্রথমে বলা হয়েছে যে কার্তেসিয়ান ডিস্টেন্স বা এখানে যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো আমরা সলভ করার চেষ্টা করব এখানে কিন্তু প্লেন রিলেটেড যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় একটু আমরা দেখে নিচ্ছি প্লেন রিলেটেড যে সমস্যাগুলো আছে যে প্লেন রিলেটেড সমস্যাগুলো আছে তারপর হচ্ছে স্ট্রেট লাইন রিলেটেড সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় আর ভ্যাক্টর তো আপনারা জানেনি যে ভ্যাক্টর বলতে কোনগুলো বোঝানো হয় তো এই দেখেন ভ্যাক্টর এবং এই থ্রি ডাইমেনশনাল যে জিওমেট্রি সেখান থেকে কিন্তু আপনার দশ মার্কস পেয়ে যাচ্ছেন সো এখানে এটাকে বাম দিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখেন পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন এখানে রয়েছে আপনার প্লেন রিলেটেড সমস্যাগুলো এবং এখানে রয়েছে ভ্যাক্টর রিলেটেড সমস্যাগুলো তার মানে এই টপিক্সগুলো কিন্তু আমাদের ইউনিট ফাইভের অংশ এবং ইউনিট ফাইভ থেকে দশ মার্কস আসবে দেন আমরা চলে যাই আমাদের ক্যালকুলাসে ক্যালকুলাস থেকেও আপনাদের বিশ মার্কস আসবে একটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস এবং একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস তো প্রথমেই দেখেন এখানে বলা হয়েছে লিমিট এবং কন্টিনিউটি ডিফারেন্সিয়েশন অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিফারেন্সিয়েশন তার মানে এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস তো এখান থেকে কি কি আছে দেখেন লিমিট রিলেটেড যে সমস্যাগুলো আছে অবিচ্ছিন্নতা অন্তরীকরণ যোগ্যতা লিমিট বের করে এবং এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুল যে সেটা হচ্ছে এল হসপিটাল নিয়ম এই এল হসপিটাল নিয়মটা আমরা কখন প্রয়োগ করি যখন অনির্ণয় আকার রিলেটেড সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এল হসপিটাল নিয়ম প্রয়োগ করি ওকে দেন হ
মান মিন ভ্যালু থিওরাম অর্থাৎ গরমান উপপাদ্য তারপর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অর মিনিমাম ভ্যালু অফ এ ফাংশন চরম মান নির্ণয় তারপর রয়েছে কন কনসেপ্টি অফ পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন এটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের প্রশ্ন তারপর হচ্ছে অপটিমাইজেশন প্রবলেম এই চ্যাপ্টার রিলেটেড যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সলভ রিয়েল লাইফ প্রবলেম এখন দেখেন আপনার বাস্তব লাইফে যে সমস্যাগুলো আছে সেই যেগুলো হচ্ছে এই রিলেটেড সেই সমস্যাগুলো আপনাকে এখান থেকে পড়তে হবে ওকে দেন আমরা চলে যাই আমাদের ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসে তো ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসে প্রথমেই বলা হয়েছে কি দেখেন ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রাল ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল তারপর হচ্ছে ডিটারমিনেশন অফ এরিয়া ডিটারমিনেশন অফ এরিয়া হচ্ছে ক্ষেত্রফল নির্ণয় তারপর হচ্ছে আয়তন অ্যান্ড সারফেস নির্ণয় মানে তলের আয়তন নির্ণয় তো এই বিষয়গুলো কিন্তু ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের অংশ তারপর রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা হচ্ছে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের পার্ট এটা এটা হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারের এই দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের একটা সাবজেক্ট আছে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এই সেই সাবজেক্টের পার্ট কিন্তু এটা এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের এটা সো এখান থেকে আপনাদের পড়তে হবে স্কিপ করা যাবে না দেন চলে আসি আমরা ফরটানে ফরটান হচ্ছে আমাদের ইউনিট এইট সো ফরটান থেকে কি কি আসে দেখেন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে আমাদের ফরটান তো ফরটান থেকে আমাদের যে প্রশ্নগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে যে অ্যানালাইসিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যালগোরিদম প্রোগ্রাম কোডিং এক্সিকিউশন ডিজাইন ভ্যালিডেশন অ্যান্ড রিফারেন্ডমেন্ট মানে এটা তার বোঝানো হচ্ছে যে অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট ফর টার্ন সিরিজ প্রোগ্রাম বা এই রিলেটেড যে সমস্যাগুলো আছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং দেখেন এখানে কোডিং এখানে কোডিং বলতে ফরটান এক্সপ্রেশনকে বোঝাচ্ছে আই রিপিট এখানে কোডিং বলতে ফরটান এক্সপ্রেশনগুলোকে বোঝাচ্ছে মানে ফরটান এক্সপ্রেশন আপনাকে ডেফিনেটলি পড়তে হবে দেন হচ্ছে নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস সো আমরা নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসে দেখেন দেখেন নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস তো নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের মধ্যে কোন টপিক্সগুলো আমাদের বেশি ফোকাস করতে হবে প্রথম হচ্ছে বায়োসেকশন মেথড ইটারেশন মেথড ফলস পজিশন মেথড নিউট্রন রেপশন মেথড তারপর হচ্ছে কনভারজেন্স অ্যানালাইসিস ইন্টারপোলেশন অ্যান্ড পনিমোলিয়াল এবং তারপর হচ্ছে নিউট্রন ফরওয়ার্ড নিউট্রন ব্যাকওয়ার্ড জেনারেল ফর্মুলা টেলর বহুবধি তারপর রয়েছে ল্যাকগ্রান্স তো এই যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের নিউমেরিক্যালের টপিক্স এবং এই টপিক্সগুলো খুবই ছোট এবং খুব সহজে আমরা এটা সলভ করতে পারবো এখান থেকে দশ মার্কস আপনারা পাবেন নিউমেরিক্যাল থেকে তারপর হচ্ছে আপনাদের লাস্ট যে টপিক্সটা সেটা হচ্ছে লেনিয়ার প্রোগ্রামিং মনে রাখবেন কলেজ পর্যায়ে কিন্তু কলেজ পর্যায়ে কিন্তু অ্যাপ্লাইড ম্যাথ নাই অ্যাপ্লাইড মেটটা শুধু স্কুল পর্যায়ে আছে লিনিয়ার প্রোগ্রামিংয়ের সিলেবাসটা আরও ছোট খুবই সহজ একটা সিলেবাস দিয়েছে লিনিয়ার প্রোগ্রামিংয়ে প্রথমে হচ্ছে কনভেক্স সেট এবং দেয়ার রিলেটেড প্রবলেম মানে কনভেক্স সেট থেকে সবসময় যে প্রশ্নগুলো আসবে সেগুলো হচ্ছে আপনার রিলেটেড প্রবলেম দেন হচ্ছে ইন্ট্রো ইন্ট্রোডাকশন টু টু লিনিয়ার প্রোগ্রামিং অর্থাৎ লিনিয়ার প্রোগ্রামিং রিলেটেড যে ফরমেটগুলো রয়েছে বা লিনিয়ার প্রোগ্রামিংয়ের যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম রিলেটেড যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো ফিজিবিলিটি অ্যান্ড অপটিমালিটি এটা দ্বারা আসলে কোনো একটা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যার অনুকূল সমাধান নির্ণয় করা হয় দেন হচ্ছে ফরমেশন অফ লিনিয়ার প্রোগ্রামিং অর্থাৎ লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যা তৈরি করা এবং হচ্ছে গ্রাফিক্যাল প্রবলেম মানে গ্রাফ রিলেটেড সমস্যাগুলো সলভ করা এখানে বাম দেখে এগুলোর বিস্তারিত বলে দেওয়া আছে সো এই হচ্ছে কলেজের সিলেবাস এই হচ্ছে আমাদের কলেজের সিলেবাস তো এখন কয়েকটা কথা আমি বলে নিচ্ছি আপনাদেরকে আমরা কিন্তু এই প্রথমবারের মতো শিক্ষক নিবন্ধনের পেড কোর্স শুরু করতে যাচ্ছে যে কোর্স শুরু হবে পনেরো ডিসেম্বর যারা এই কলেজ পর্যায়ে ভর্তি হবেন এই কলেজ পর্যায়ে আপনাদের কোর্স হচ্ছে পঁচিশশো টাকা মাত্র যেখানে কোর্স ডিউরেশন মানে আমাদের এই কোর্সটা শেষ করতে সময় লাগবে অলমোস্ট চার মাস এবং আপনারা যদি কোর্স করতে চান সরাসরি এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন দেখেন এখানে আমরা যে নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছি দেখেন এই যে নাম্বারটা আমরা দিয়েছি এই যে আমরা নাম্বারটা দিয়েছি এই নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের বিকাশ নগদ বা পার্সোনাল নাম্বার আপনারা যাই বলেন সো এই নাম্বার আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন আমাদের সাথে আমি নাম্বারটা আরও একবার লিখে দিচ্ছি তো এই যে নাম্বারটা এই নাম্বার আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন আমাদের সাথে এবং এখান থেকে আপনারা কিন্তু আমাদের কোর্সগুলো এনরোল করতে পারবেন এবং যারা কলেজে ভর্তি হবেন সরি স্কুলে ভর্তি হবেন তাদের কিন্তু পেড কোর্স দুই হাজার টাকা কোর্স ফি এবং ডিউরেশন থাকবে থ্রি মান্থ 
এবং এটার জন্য আপনাকে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে এবং আপনাকে কোর্স ফি এককালীন দিয়ে দিতে হবে এখানে কিন্তু এক্সাম থাকবে তারপর হচ্ছে প্রিলিমিনারি মানে এখানে প্রিলি এক্সাম বেস থাকবে আপনারা সেই প্রিলি এক্সাম বেসে পরীক্ষা দিতে পারবেন এবং বিস্তারিত আর কিছু জানতে চাইলে আপনাকে যা কাজটা করতে হবে মানে এর বাইরেও যদি আপনি কিছু জানতে চান তাহলে ফেসবুকে গিয়ে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটাতে আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমাদের যে পেজ আছে পাই ম্যাথ ক্লাব সেখানেও আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন তো সবাইকে অগ্রিম কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি ধন্যবাদ